，我需要自己的工作、自己的圈子，实现自我价值的能力。我不能总在外面被人介绍说，这是贾晨的爱人杨璐，这是贾小远的妈妈。这就是说，你要一意孤行，既不考虑你婆婆的情绪，也不在意爸爸我的反对。爸怎么会呢？知道您说那么多都是为我好，可这信已经签了，也拍了一大半了，我总不能退呀、啊。贾春啊，是个好男人，他是好丈夫、好爸爸，为了支持你的工作，他是既当爹又当妈，肯定是焦头烂额，吃了不少的苦头，受了不少的委屈。一天两天可以啊，如果你这么长期一忘的忽略了他。外边有的是女人抢着要、哦。你是说那个幼儿园老师秋芳？我指的是社会现象。贾成这个年龄段的男人是最有魅力的时候。如果你不把心思放在他身上，放在这个家上，即便是没有邱老师，那还有陈老师、张老师、李老师啊。爱你的意思，那我也不能牺牲自己的工作。如果失去了自我，男人也会离开的。哎呀邱老师不错，既贤惠又温柔，对咱们家小远也好。这杨璐要是真的和咱们贾成离了，来，咱们就把那邱老师娶进门。想的挺美。那咱贾成怎么想的，你知道？邱老师怎么想的，你知道？邱老师条件可不错，人想找个男人，那随便。再说人还是个大姑娘。大姑娘怎么了？我儿子要模样有模样，要能力有能力，配不上他呀！你 out 他了叫主动转移，不给企图发动战争的人任何借口。您真是太聪明了，这是您一辈子制胜的法宝。您知道这拳王阿里为什么最后会退出拳坛吗？他受伤了呗。哦，是，怕了。他怕谁呀？那一代拳王谁都不怕。这您就不知道了吧？嗯，他在一场比赛里边，他见到一个对手，哎呦，他一辈子最怕这个人了。谁呀？这个人的拳呐，太快了。他听到这个人，他手就哆嗦。那那那叫帕金森氏病，懂吗？对呀。他为什么帕金森呢？因为金森太厉害了呀。金森，你是挖苦阿里呢，还是挖苦你爹呢？哎呀，小子，咱说点正经的事儿啊。我问你，那，你说你那个岳父大人他什么时候走啊？据说是明天体检，如果有问题的话，还得住院的。住院？嗯。你说老爹都出这事儿了，这个杨璐还出去拍戏去？哎呦，杨璐都知道。哎，对了，爸，嗯，你和我妈闹别扭，是不是因为我和杨璐的事儿？你说呢？可不就这事儿吗？你妈这一直就埋怨，说当初没跟她站到一条战线上，就应该坚决反对你娶个演员当媳妇儿。我还跟她说，我说不是什么演员不演员的事儿。她说那怎么不是啊？你看这演员队伍乱不乱？又是潜规则呀，又是什么艳照门啊，什么什么？哎，反正我也说不过她，这不我就躲出来了
不过话说回来啊，嘉诚，你妈这话，她也不是空穴来风。哎呀，怎么了？你说，这演员吧，他当今这社会，你不管他是人渣也罢，是人精也罢，他都能当演员。这兴许这人渣混的还比那人精还好。你说想混出个局面来，那怎么混呢？不得靠关系吗？是不是？不管你是导演也罢，主任也罢，你是公司啊，投资人，你不得跟人建立建立关系？可是那平白无故就能把关系建立起来吗？对吧？哎，我又不是说就他杨柱就怎么着了，可是你想，这家里待了这么长时间，忽然提出来就要去出去演戏。哎，演了没几天，忽然就提出要离婚，这不是咱们多想。你说，他会不会那在外边？您说的这事儿啊，我也不是没想过啊。我甚至还专门问过他，嗯，可是好像对于这个问题他不屑一顾，我就有点不大好问了。再问下去，觉得自己多下贱呢。您说呢？那倒也是，那我问多了也不好。那，嘉诚啊，嗯，还有个事儿，我这琢磨着跟你说还是不说呀？您问我有什么呀？您就说呗。你姐她出走了。您这么一说，我好像还真是没见着她。嗯，不是，出什么事了吗？你姐夫出事了。小远出去玩，后来呢就跟秋芳老师说说小远生病了，我撒了个谎，结果人家还真信了，跑过来看一下，这不正好赶上饭点了吗？邱老师经常来吗？差不多来了两次了吧，反正他对小远挺好的。你还真是会给人添麻烦哈、啊！你以为我愿意跟人添麻烦？这就说明你根本就没有单独抚养小远的能力，你承认吗？承认一半吧，大部分时候其实还行，就有的时候忙得不可开交。还有时候忙得不可开交，我怎么听说，你经常很晚把小远带回来，连饭点都赶不上？你为了不让你家里人担心，带着小远爬窗户，居然从楼上摔下来。可这是谁跟你说的？孩子的奶奶啊，他心疼你责怪我呗。你说你也是啊，还好摔的是你，这要把小远摔着了，摔成脑震荡了，看你怎么办？那你干脆考虑考虑回来呗
，干嘛看着小远跟着我一个人在这可怜呢？小远也可以跟着我一个人，不用那么可怜。哎呀，不是跟着你，跟着我不是一码事吗？你现在也很忙啊，那不一样吗？我在忙，我不会忙着自己在外边吃饭，把孩子留家里。那你要这么说，我也不会忙着去拍戏把孩子给丢了。你什么意思啊？不是，我没什么意思，我是说咱们能不能不要跟吃了火药似的，一碰面就吵？你要说你的理由，我也有理由，对不对？没完没了。咱能不能心平气和的、冷静面对，考虑考虑今后怎么办？我肯定去交钱。哎，你别去和他们去不让我去客厅睡吗？我爸在外边呢，你能去客厅睡吗我爸明天早上去医院检查，应该是吧。谢谢你啊，照顾他一天。呵，这有什么好谢的？咱俩还没离婚呢，他还是我岳父，是我应该做的，别那么客气。我是真的谢谢你。按理说，他来了应该我陪着他，好好照顾他。用不着，我想换做是你，你也会这么做。那倒是曾经以为，无论发生什么，家书能化解，也不会离开他。现在他害怕起来，他不能想象没有家书的生活。他在等待着，揣测着，也祈祷。嗯，喝酒的。哦，睡不着啊？我睡不着。你也睡不着啊？啊。喝点吧。像，好像什么？也没什么，不是什么重要的事。有什么事说吗？好像妈妈不在这个家，这个家真的不成立啊。嗯，我也这么想。我现在终于明白，为什么妈妈每天都要打扫。
这个家是属于妈妈的。对，是这样。咱们俩这样喝酒还第一次啊！你平时喝吗？我不怎么喝，我酒量差，喝一点就醉了。你，那个，你你你怎么想的？那个女孩有孩子吧？有个孩子，可这也不能成为我们之间的阻碍吧？你既然交往了，你得想清楚。能一直好下去，你过这个新鲜劲儿，啊，也不在乎别人怎么说，你还能一如既往的好下去。你真太年轻了，是，太年轻了，以后的工作还不知道怎么办呢。对啊，你怎么想的？以后怎么样，我倒没想过，但我觉得自己的事儿总得自己去面对吧。高中那会儿就经常听您对妈妈说：“说小冲大学毕业之前呢，我们还得努力啊。”每次我听到这样的话，都觉得压力特别大。我真的没有进您公司的意思。是这样，我没有想到我的话给你那么大压力。那你应该跟我说啊，说不上啊。知道您对我的期望值特别高，可您平时工作那么忙，咱们都没有聊天的机会。哎，这个当爹的真是太不称职了，我都不知道你在想些什么。所以你妈妈也经常埋怨我，不太关心你们，跟你们交流的少。我也不找借口啊，小时候我特别想陪你玩。不管是做游戏、踢球，但每次都被你拒绝。我怎么一点印象都没有呢？你的印象？我说我特别生气，但我发现你和你妈玩的可好了，还能陪你踢球呢。所以几次下来，我就真的失去信心了。要跟你说点什么事儿，我就让你妈妈跟你说。要你妈不在的话，我什么都干不了。睡不着，瞎溜达。啊，喝着呢。你你喝点儿，也也行。老爷，我回屋睡觉了。啊，你睡去吧，你不聊一会儿了。你俩聊吧。啊，睡吧。早起，这两天太累了。嗯，那
你有什么事儿吗？没什么事儿。你有什么事儿吗？爸，我喝酒。究竟发生什么事儿？怎么会这么问呢？您觉得我们俩之间出什么事儿了吗？我觉得呀，你妈妈总是话里有话的呀，还有你呀，问事休克。她来到你家干什么？这不都是朋友吗？自从我们家搬到这儿来以后，那好多朋友啊都没走动，他也是过来看看。另外呢，我们想给小雨买份保险，他不是律师嘛，他懂，我们又不懂。嗯，你跟我说实话，你和杨璐是不是准备离婚呢？没有啊，怎么会离婚呢？应该不会离婚了。嗯。为什么这么问呢？我就是担心呐、啊。早晨听你妈喊我一说，我察觉到了你妈呀对杨璐有意见，再加上那个律师舒可，我担心他是来给你们办离婚手续的呀。你也知道啊，我就杨璐这么一个女人。他呢，也就我这一个亲爹了。在这个世界上啊，也就是我们俩是情人的。他，我要是揍他，他他就一个人了。好在呀、啊，你们给我生了个外孙子，这学员呢，就又。记忆上的，我要是揍了娃，他也就不感到孤单了，因为呀、啊，他还有儿子，还有你，还有你们全家呢。遇到什么困难，大家呀一起扛着、顶着，那就有力量。其实一个人去死不，挺容易的。可是，一想到亲人，别放过我；一想到杨璐，想到小远、啊，甚至于想到你和你们全家，这再去死不，又感觉不还容易了，又舍不下的牵挂呀。那要不这样，这次如果您去医院检查，心脏没什么大碍，你就搬过来一块儿住，大家相互以后有个照应，您这天天也能见到女孩，见到外孙。哦，您还没见过我爸爸种的那块菜地吧？哼，他搞了一块菜地，天天呐对着那个菜地，他如果想问呢，就关心两句；要是不想问的时候呢？他就一问都不问，哼！你来了，要给他做个伴儿，你说呢？那还是不是一个样儿啊？毕竟你们是一个完整的大家庭啊！我就是希望小鹿啊，能珍惜这个大家庭，别太任性了，不然的话，我走了，谁管他呀？谁还珍惜你、关心他呢？孩子是不懂啊，一个人活在世上，最害怕的、最不幸的就是没有亲人，没有朋友。你看，嗯，就像咱们这喝酒，一个人喝呀，想的全是苦闷的事儿；俩人喝就不一个样儿了，有交流了。要是好多人一块儿喝呢，那就更不一样了。
像的呀，全都是高兴的事儿啊！哎，我是啊，希望这杨鲁能动的这个理儿啊。这是我和医院前的这个手术证明，即便是我死了，就是死在手术台上，家里人也不会抱怨的证明。你在这上边给我签个字。就是再成功，我这心脏也维持不了多久了，何必让杨木知道呢？是吧？我要有儿子呀，就让我儿子牵着，可不是没有。女人呐，眼泪多，整天哭哭啼啼的，反倒让我呀，死前都不能平静。小鹿这孩子呀，从小就倔。想什么就说什么，说什么还就要做什么。我最不放心的就是他呀，哎，我这辈子呀，最值得骄傲的、最放心的，就是你们一家三口和和睦睦的，互相啊搀扶着，一路走到现在。你和杨璐要继续的努力，往前走。放心，我一定会替你好好照顾杨乐。放心，我放心呐、啊。来，小佳，你是不知道啊，为了说出这些话呀，我整整花了六年的时间。这回好了，全说出来了，心里啊就踏实了。不好，即便是明天我睁不开眼了，我也可以平静的走了。贾叔啊，自打你跟贾叔好上之后，他那个初恋情人就跑了。他钻到深山老林里去了，贾叔就到那儿找他去了。我这两天也到了深山老林，我找贾叔去了。我找啊找啊，还真让我找着了。我看见他们两个，他们一看见我，扭头就跑啊，他们跑啊。一边追我就一边喊：“贾叔，你回来！贾叔，你快给我回来！你要还是我女儿，你就听我的话，回来，你跟我回家。家里边有爱你的丈夫，有爱你的孩子，你回来，你听见了没有啊？”他不理我，他就跑，我就追呀、啊、追呀、啊，就这时候天天哐啷啷啷啷啷。紧接着是瓢泼大雨，我追着追着，晕倒。等我醒过来，一场噩梦。哎呀，嘿，光达呀，你这个人呢，有学问
见多识广。你给我破解破解，你说我做这个梦什么意思呢？这个还假书让雷给劈了，你说老天爷他他想跟我说什么？善有善报，恶有恶报，就这么个理。善有善报，恶有恶报。人呐、啊，活在世上，人在做，天在看。哎，要想人不知，除非己莫为。哎，你别以为你干了什么事儿，别人不知道，老天爷在上面的全看见着呢。啊，当然了，这话它两层意思，一层呢就是，你不要背着别人。干了什么坏事，认为别人就不知道。那还有一层意思，人非圣贤，孰能无过呢？你不管干错了什么事儿，你只要干了就好。你可别干了错事儿，哎，你闻过是非，你还装糊涂，装着什么事儿都没有，这这就不好，是吧？没什么大事，我就直接回去了。怎么了？出什么事儿了？我爸一大早走了，提前挂号去了。他说要没什么事儿，他就直接回去了。嗯，昨天晚上也是跟我这么交代的。那要有事儿呢，那不得住院了？有事他肯定通知我们了。早知道就不接这个戏了，跟陪我爸去医院的时间都没。我也不知道，他一大早会走。我来不及了，我先走了。哎，你等会儿，那你不等小远醒了以后跟他打个招呼再走？那就更来不及了。那你今天晚上回吗？怎么了？那你昨天晚上不是答应的好好的说晚上陪他睡觉吗？那我要把他接走了，不就天天可以陪他睡觉了？所以要这样的话，还是算了。小陈，你就别死撑了。什么叫死撑啊？你的事儿苏可都跟我说了，怎么又被炒鱿鱼了？这一时半会儿的，你也找不到工作，哪有心情照顾孩子？行行，我说你别操心了，大不了我通给爷爷奶奶了。我不同意。啊。不是，咱能不说这事儿吗？说你爸的事儿。我爸的事儿，我很谢谢你没跟他说我们俩之间的事儿。要真的医院来通知他住院，我就不怕死去照顾他。我来不及，我就走了。爸爸妈妈，爸爸妈妈。啊姐，你干嘛呢？啊，我那个……你把那水倒了，不就能喝了吗？对呀、啊，我就是这么想的呀。是吧？哎，昨天晚上你喝酒了，我开那么多易拉罐。嗯，跟爸喝了点。哎，姐，我总有种不祥的预感。什么意思啊？咱们喝醉那天，我就隐约好像听见爸妈有吵架的动静了。我觉得妈妈好像不是出差，是离家出走呢。哎呀，昨天晚上喝酒，听爸爸
，说对不起这个家，觉得怪怪的。哎，你在听我说话呢吗？我在想啊，是挺奇怪的啊。他进去了，走的比较急，就没跟你打招呼。那他今天晚上回来和我们一块住吗？可能不回吧，谁知道？为什么？他昨天不是已经答应我了吗？他当时答应你是为了怕老爷担心，所以骗了你也骗了老爷，这叫善意的谎言，知道吗？我不喜欢你们做善意的谎言，我不允许你们让我去找奶奶、哎。找奶奶去干嘛去？啊？揭穿你们的善意的谎言，你放给我。听我说。现在老爷已经生病了，你还想让奶奶也住院呢？啊！可是妈妈，我为什么要骗我？他没骗你，他就是走的太急了，所以没说清楚，爸爸也没听清楚，没准晚上就回来了呢。再说了，咱们是男子汉，男子汉得坚强有担当，知道吗？我不想当男子汉。为什么？太累了。观众朋友们，本栏目接到线索，在郊区的河中发现一具女尸，我们赶到现场的时候，尸体已经被打捞上来。是一位五十岁左右的中年妇女。据报案人说，发现死者同时还有一份遗书，遗书上说，因为对丈夫的外遇感到失望，也不清楚自己存在价值，所以决定离开人世，成全丈夫的这段感情。小月啊，你坐车上班吧，我有事不去公司了。爸。林光达从来没有这样急切的要见到家属，他生怕那个死者就是家属，自己就是那个可恶的丈夫。如果一旦家属没有了，他的家、他的命、他的天，又全部坍塌了。说，那根本就没出现这么回事儿。他只是和我们领导临时请了个假而已。怎么了，贾成？出了什么事了吗？没有，就是老头老太太看见他一天没回去，有点担心，问问是不是出了什么事儿，还是单位让他出差了什么的。哎，燕姐、哎，这个是贾书姐的弟弟，叫贾成。啊、哎，他长得多帅啊！哎呦，帅也没你什么事儿，你就别流口水了。哎，你好，你好，你好。你好啊，他来是问问贾叔姐去哪儿了。贾叔，哎，她老公刚才就来问过，怎么了？不是，他跟我姐夫说，好像是出差去了，但好像实际上没这么回事儿啊。那你给他打电话了吗？打了呀，他总是电话留言什么的。不是，要不这么着，你们给他打个电话，看他接不接。